இந்த நாலு நபர்கள் கூடி நாலு கட்சிகள் கூட்டு சேர்ந்ததாக ஒரு செய்தி நேற்று வெளிவந்து இருக்கிறது மே பொறுத்த வரையிலே அது நாலா பத்தோ பதினஞ்சோ இது முக்கியம் என்றால் வந்து எந்த அடிப்படையிலே வந்து அரசியல் ரீதியாக வேறு தரப்புகள் செயல்படினம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலேருந்து உலகின நாட்டில் இருந்து நாங்கள் கொள்கை ரீதியாக அந்த கூட்டமைப்பு புலவிடுது பதிமூன்றாம் திருத்தத்துக்குள் ஒற்றையாட்சிக்குள் தமிழ் அரசியலை முடக்குவதற்கு கூட்டமைப்பு விலை போய் இருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டை நாங்கள் பத்து வருஷமாக முன்வச்சு வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் ஒரு புதிய தனிமத்துவம் ஒரு நேர்மையான தனிமத்துவம் அவசியம் என்ற வகையிலே நாங்கள் இந்த பத்து வருஷமாக இயங்கி வந்த ஒரு நிலையிலே இன்றைக்கு ரெண்டாம் பெரும் கட்சியாக நாங்கள் வடகிழக்கிலே தமிழ் கட்சியாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இருக்க எங்களுடைய வளர்ச்சியை தடுப்பதற்காக கொள்கை ரீதியாக எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லாமல் கூட்டமைப்பில் இருந்து எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு மாற்று அமைப்பண்டு கூறிக்கொண்டு ஒரு சிலர் ஒன்று சேர்ந்து இந்த தேர்தலில் எங்களுக்கு வரக்கூடிய அங்கீகாரத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் குறைப்பதற்கு செயல்பட முயற்சிக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் தான் நாங்கள் உண்மையிலே இந்த முயற்சிகளை பார்க்கின்றோம் நாங்கள் ஏன் மிக தெளிவாக இது கூட்டமைப்புக்கு வித்தியாசமான இல்லாட்டி ஒரு கொள்கை ரீதியாக சரியான வழியிலே போகிறதுக்கு தயாரான ஒரு ஒரு முயற்சி அல்ல என்று நாங்கள் ஆணித்தரமாக சொல்வதற்கான காரணம் கடந்த ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பதாக ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற இருந்த காலகட்டத்திலே வந்து பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது அனைத்து தமிழ் கட்சிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தரப்புகள் மட்டத்தில் ஒரு பொது நிலைப்பாடை அடைப்பதற்கு அந்த முயற்சியிலே நாங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் ஈடுபட்டது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கிற கட்சிகளும் வேறு ஒரு சில கட்சிகளும் இந்த புதிய கூட்டுண்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்க கூடிய தரப்புகள் மட்டத்தில் இருந்த தரப்புகளும் வந்து அதில் கலந்து கொண்டிருந்தவை அந்த முயற்சியில் நாங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் முக்கியமான பங்களிப்போடு பதிமூன்று கோட்பாடுகள் நில முன்வைக்கப்பட்டன அந்த பதிமூன்று கோட்பாடுகளும் வந்து அந்தந்த கட்சிகள் கூட ஆறு கட்சிகள் ஈடுபட்டன ஏனைய அஞ்சு கட்சிகள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை விட ஏனைய அஞ்சு கட்சிகளும் வந்து மிக வெளிப்படையாக அந்த பதிமூன்று கோட்பாடுகள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தான் தயாரித்தது அதன் இறுதி வடிவம் நாங்கள் தான் தயாரித்து விட்டனாங்கள் என்பதை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்க வந்து நாங்கள் அந்த இடத்துல சொன்ன காரியம் என்னென்றால் கொள்கை அளவில் வந்து நீங்கள் இந்த பதிமூன்று கோட்பாடுகளை வந்து நீங்கள் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் கடந்த காலங்களில் நீங்கள் இந்த கோட்பாடுகளை கேலிக்குட்படுத்தினீங்கள் நக்கல் அடித்தினீங்கள் நையாண்டி பண்ணீங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் நாங்கள் சொல்கிற இந்த கோட்பாடுகளுக்கு நீங்கள் இணங்கி வருகிறீர்கள் மிகவும் நல்லம் ஆனால் இந்த கோட்பாடுகள் வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறதாக இருந்தால் அங்கு நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு உரிய இடம் வந்து பாராளுமன்றத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளி அரசியல் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை லெஹான் நீங்கள் இந்த கோட்பாடுகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் அங்கு ஏற்கனவே வந்து மூன்று வருஷமாக ஒரு ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இடைக்கால அறிக்கைன்றது ஒரு ஒற்றையாட்சி என்ற விடயத்தை இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு கட்சிகளில் அஞ்சு கட்சிகள் தமிழரசு கட்சியை தவிர பங்கு பெற்ற ஏனைய அஞ்சு கட்சிகளும் வந்து அது ஒரு ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கை என்ற விடயத்தை சுட்டிக்காட்டி அதை நிராகரித்தும் இருக்கணும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்க இங்கு நாங்கள் பதிமூன்று கோட்பாடுகள் வந்து தமிழ் தேசத்தை அங்கீகரிக்கிற தமிழ் தேசத்துடைய தனித்துவமான இறமை அங்கீகரிக்கிற சுயநிர்ணய உரிமை என்ற அடிப்படையில் ஒரு சமஸ்டி தீர்வை கோரியிருப்பது நேருக்கு நேர் முரண்பட்ட விஷயங்கள் கோட்பாடு ரீதியாக நாங்கள் சமஸ்டி என்றும் தேச மன்றம் இங்கு பேசினாலும் கூட அங்கு நடைமுறையிலே வரப்போகின்ற ஒரு விடயம் வந்து ஒரு ஒற்றையாட்சிக்குரிய விஷயம் ஆக அதை நிராகரிக்கணும் என்று கேட்ட பொழுது எங்களை தவிர எங்களை தவிர அங்கு மற்ற அனைத்து அஞ்சு தரப்புகளும் வந்து இல்லை அந்த ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கையை தாங்கள் நிராகரிக்க முடியாதென்றதை கூறினார்கள் 
ஆகவே அம்மை பொறுத்தவரையிலே வந்து கொள்கை ரீதியாக அதுக்காக தான் நான் கூறினேன் கொள்கை ரீதியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிழையென்று சொல்லி இந்த புதிய கூட்டு முயற்சி என்று என்ற பேரில் வந்து நாலோ அஞ்சு நபர்கள் வந்து சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிற இந்த இந்த தரப்பு கொள்கை ரீதியாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய நிலைப்பாட்டிலேருந்து செயல்பாடுகள்லேருந்து எந்த விதத்திலையும் அவை வேறுபட போவதில்லை என்றதை அந்த அந்த முயற்சி அந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய முயற்சி ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் நம்மை பொறுத்தவரையிலே இன்றைக்கு ஒரு நேர்மையான அரசியலை கொள்கை சார்ந்த அரசியலை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரே ஒரு தரப்பு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியோடு இணைந்து செயல்படுற சிவில் சமூகம் புத்திஜீவிகள் போன்ற தரப்புகள் இந்த இனத்துக்கு தலைமை தாங்க கூடாது ஏனென்றால் அவர்கள் நேர்மையானவர்கள் அவர்களை ஏமாத்த முடியாது அவர்களை ஏமாத்த அதாவது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே ஏமாற்ற முடியாது என்றால் தமிழ் மக்களை வந்து எவருமே வந்து தங்களுடைய தேவைக்காக பாவித்து நடத்தவிட விட முடியாது ஆனால் வேறு அனைத்து தரப்புகளுக்கும் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அமைப்பு தான் தேவை தங்களுடைய வேறு வேறு தரப்புகளுடைய நலங்களுக்காக விலை போய் சொந்த மக்களை விற்று செயல்படக்கூடிய தரப்புகள் தான் உண்மையிலே மற்ற அனைத்து தரப்புகளுக்கும் தேவை ஆகவே மற்ற அனைத்து தரப்புகளுடைய ஒத்துழைப்போடு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்றைக்கு செல்வாக்கை முழுமையாக தமிழ் மக்கள் மட்டத்தில் இழந்து போயிருக்கிற நிலையிலே தமிழ் மக்கள் ஒரு புதிய தலைமைத்துவத்தை தேடி கொண்டிருக்கிற நிலையிலே அந்த புதிய தலைமைத்துவம் போன உள்ளூராட்சி தேர்தலில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலையில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலையும் அமோக வெற்றி பெறக்கூடாதுன்றதுக்காக எங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு வகையில் உடைக்கிறதுக்கு வாக்கு எங்களுடைய வாக்கு பலத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கு எடுக்கிற ஒரு முயற்சியாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டியும் தமிழ் தேசியமும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் மண்டலையும் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது நிச்சயமாக இல்லை நீங்கள் கடந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலிலையும் கூட எங்களுடைய வாக்கு வங்கியை கடைசி நேரத்தில் சரிப்பதற்காக இந்தியாவுடைய அனுசரணையோடு முழு ஆதரவோடும் வந்து ஒரு இன்னொரு கூட்டு அண்ட பேரில் வந்து உதயசூரியன் சின்னத்தில் வந்து இபிஆரில் ஃபனி சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனும் ஆனந்த சங்கரி போன்றவர்கள் கூட்டு சேர்ந்து ஒரு எண்ணிக்கையில் வந்து ஒரு பத்தோ பதினஞ்சு அமைப்புகள் என்று காட்டி ஐயோ தாங்கள் தான் வந்து ஒரு உண்மையான மாற்று கூட்டு என்று சொல்லி கொண்டு தேர்தலில் போட்டியிட்டவே அந்த நேரம் வந்து முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரனும் வந்து அந்த தரப்புக்கு ஆதரவு தெரிவித்தான்றது அனைவருக்கும் தெரிஞ்சபடியும் அப்படி இருக்க வந்து மக்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு அங்கீகாரத்தையும் கொடுக்கவில்லை மாறாக வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு தான் கொடுத்தவே அண்டைக்கும் கூட எங்களுக்கு எதிராக முன்வச்ச விமர்சனம் என்னென்றால் நாங்கள் ஒரு தனிப்போக்கு என்று சொல்லி நாங்கள் வந்து ஒரு கூட்டு சேர்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை வேறு தரப்புகளோடு ஒத்துழைக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு நாளும் வந்து மக்களால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு தரப்பு இல்லை ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு தனிப்போக்கில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லித்தான் எங்களை வந்து அனைத்து தரப்புகளும் வந்து விமர்சித்தார்கள் ஆனால் மக்கள் அப்படி பார்க்கவில்லை மாறாக மக்கள் மிக தெளிவாக வந்து எங்களுக்குத்தான் அந்த அந்த புதிய தலைமைத்துவம் என்ற விடயத்திலே வந்து எங்களுக்குத்தான் அந்த விருப்பத்தை வந்து மிக தெளிவாக தங்களுடைய விருப்பத்தை வந்து செலுத்தியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த தேர்தல் வந்து கடந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு பிற்பாடு இந்த ரெண்டு வருஷ கா ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து எந்தளவு தூரத்துக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு அறுதி பெரும்பான்மை அடுத்து சபைகளை கைப்பற்ற முடியாத ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் கூட எந்தளவு தூரத்துக்கு நாங்கள் அந்த சபையில் நினைக்கிற ஊழல்களை வந்து நாங்கள் வெளிப்படுத்தி ஒரு மிக நேர்மையான அரசியல் கலாச்சாரத்தை வந்து தமிழர் தாயகத்தில் அடிமட்டத்தில் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்றதை மக்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும் இன்றைக்கு வரப்போகிற தேர்தல் என்றதை வந்து ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தல் அது தமிழ் ஒட்டுமொத்த தமிழ் தேசிய இனத்துடைய தலைமைத்துவத்துக்குரிய ஒரு தேர்தலை தீர்மானிக்கிற ஒரு தேர்தலாக பார்க்கப்படுகின்ற பொழுது தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு உரித்த அந்த அங்கீகாரத்தை நிச்சயமாக கொடுப்பார்கள் என்று தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் கடந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு மூட பல மடங்குக்கு மேலாக நாங்கள் பலப்படு பலப்பட்டு நிச்சயமாக தலைமை பெறும் கட்சியாக வந்து நாங்கள் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் நிரூபித்து காட்டுவோம்
பல அரசியல் ஆய்வாளர்கள் உண்மையிலே தமிழ் மக்கள் பேரவையிலே தங்களுடைய ஈடுபாடுகள் செலுத்தியிருந்த நிலையிலே இந்த ஒரு கூட்டு முயற்சி ஒன்று தேவை என்ற ஒரு கருத்தில் இருந்தவர்கள் ஏன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியே தமிழ் மக்கள் பேரவையில் இருந்து நாங்கள் விமர்சிக்க தொடங்க அந்த பேரவை செயல்பாடுகள் பேரவை வெறுமனே ஒரு விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய ஒரு முகவரமைப்பாக வந்து மாற்றப்பட்டு இருக்கின்றது என்ற விமர்சனங்களை முன்வைக்கம் கூட அந்த புத்திஜீவிகள் கூட வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த ஒரு குறைப்பாடு இருந்தாலும் கூட ஒரு கூட்டு முயற்சி தேவை என்ற என்ற பேரில் வந்து பேரவையில் இருக்கக்கூடிய குறைப்பாடுகள் நிவர்த்தி செய்து ஒரு கூட்டொன்று உருவாக்கணும் என்ற கூணத்தில் வந்து பேசி கொண்டிருந்தவர்கள் கூட இன்றைக்கு இந்த உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு சில நபர்கள் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிற இந்த கூட்டு என்று சொல்கிற தரப்பை இது ஒரு தேர்தலுக்குரிய ஒரு கூட்டு இது ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டு அல்ல இது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய பி அணி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மக்கள் ஆதரிக்க தட தயாரில்லை என்றால் இந்த அணிக்கு வாக்களிக்க வாக்களிக்கிறதுக்கு மட்டும் உருவாக்கப்பட்டதை தவிர கொள்கை ரீதியாக வந்து எந்த விதத்திலையும் கூட்டமைப்பில் இருந்து வேறுபட்டதாக வந்து காண முடியாத என்ற விஷயத்தை வந்து பல பல மட்டத்தில் வந்து இன்றைக்கு விமர்சித்து கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிலையில் நாங்கள் வந்து அந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக மேலதிகமாக சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை நாங்கள் அந்த தரப்பு தொடர்பாக மக்கள் அந்த தரப்போட வேலை செய்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தவர்கள் கூட வந்து இன்றைக்கு அந்த தரப்பு மிக பிழையான ஒரு பாதையில் போகின்றது தங்க அந்த தரப்புக்கும் கூட்டமைப்பு கொண்டையில் வித்தியாசம் இல்லை என்ற விஷயத்தை அம்பலப்படுத்தி இருக்கிற நிலையில் நாங்கள் மே மேலதிகமாக வந்து எதுவும் சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை என்று தான் என்னுடைய கருத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அப்படிப்பட்ட கருத்தை முன்வைக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் இன்றைக்கு வந்து தமிழ் தமிழ் தேசிய அரசியலில் வந்து ஒற்றுமையை முற்றுமுழுதாக அழித்த அந்த ஒற்றுமையன்ற வார்த்தைக்கு இடமில்லை என்ற அள அளவுக்கு அந்த ஒற்றுமை ஒற்றுமை என்ற ஒரு கலாச்சாரத்தை இல்லாமல் செய்து ஒரு ஒரு மிக கேவலமான ஒரு அரசியல் கலாச்சாரத்தை காட்டி இருக்கிறதே வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களால் முற்றுமுழுதாக நிராகரிக்க போ பட போகிற நிலையிலே அவர்கள் அரசியல் ரீதியாக வங்குரத்து நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து கடைசி ஆயுதமாக கடைசி ஆயுதமாக வந்து அவர்கள் இந்த ஒற்றுமை என்ற கோஷத்தை திரும்பவும் எழுப்ப வேண்டிய இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் அந்தளவு தூரத்துக்கு அவர்கள் பலவீனப்பட்டு போயிருக்கிறோம் ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரையில் வந்து கூட்டமைப்புடைய உறுப்பினர்களோ எவரும் ஒற்றுமை சார்ந்த க கருத்தை தெரிவிக்கிற பற்றி நாங்கள் அலட்டிக்கொள்ள தேவையில்லை